von weißen Rosen umrankt, lädt die Mannheimer Islamgemeinde Mädchen und Frauen ab 13 Jahren zum Ehevorbereitungsseminar ins Omar al faruk center in der Mannheimer Neckarstadt ein. Dieser Flyer hat in den letzten Tagen für viel Aufruhr gesorgt. Lennart Christ, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende der CDU in Mannheim, ist fassungslos. Also ich habe natürlich erstmal große Augen gemacht. Äh, Seminar zur Ehevorbereitung für Mädchen und junge Frauen ab 13 Jahren geht gar nicht, hat in Deutschland, hat in Mannheim nichts zu suchen. Die Menschen in Mannheim haben zu dem Flyer unterschiedliche Meinungen. Ich finde es nicht richtig, die Vorbereitung auf die Ehe. Äh, also das ist für mich etwas befremdlich, muss ich wirklich sagen. Das ist relativ zu früh. Wie soll ich sagen, 13 ist noch zu früh, ab 18 sollte man heiraten dürfen. Am liebsten noch früher gern. Also wegen mir auch gern ab 10 schon, weil wenn ich manchmal Sachen mitkriege, ab wann Mädchen verheiratet werden zum Teil, dann sollte das vielleicht gerade noch früher passieren. Das hat mit Islam, das ist ganz bestimmt nicht so gemeint. Und Islam meint das nicht so. Das Omar al faruk Center hat auf seiner Webseite zu dem Aufruhr Stellung genommen. Dort schreiben sie unter anderem, die Veranstaltungsreihe sei von weiblichen Jugendlichen und jungen Frauen der Gemeinde angeregt worden und entstand als Reaktion auf verstörende Inhalte in sozialen Medien, die ein einseitiges und problematisches Frauenbild propagieren, wie beispielsweise die Trends Talahon. Darüber hinaus schreiben sie, der Titel der Veranstaltung war missverständlich und hat einen Eindruck vermittelt, der nicht mit dem tatsächlichen Inhalt übereinstimmt. Dies war ein Fehler, den wir ausdrücklich bedauern. Im Veranstaltungskonzept wird die Bedeutung von persönlicher Reife für Partnerschaften hervorgehoben und unmissverständlich auf das gesetzliche Verbot von sogenannten Kinderehen hingewiesen. Eine Förderung frühzeitiger Eheschließungen ist weder Ziel noch Inhalt des Formats. Der Verein habe diese Formulierung gewählt, um auch die Eltern der Mädchen zu erreichen. Das kaufe ich denen nicht ab. Nee. Also ich, ich verstehe nicht, auch wozu man überhaupt in Deutschland Ehevorbereitungsseminare anbieten muss. Und ähm, die nächste spannende Frage, auf die ich mir eine Antwort erhoffe, ist, warum denn das Eheseminar ähm, sich für junge Frauen und Mädchen richtet. Und warum nicht auch an junge Männer und Jungs, ähm, ob die kein Ehevorbereitungsseminar brauchen oder wie sich der Verein das vorstellt. Elisabeth Fontius vom Frauenrechteverein Terre des Femmes in Heidelberg stellt sich dieselbe Frage. Was ja, ein bisschen problematisch sein könnte, ist, dass sich das Angebot nur an Frauen richtet. Also wenn wir über Gleichberechtigung und Sexualität, Beziehung, also diese Themen, die natürlich wichtig sind für junge Leute, wenn wir das anbieten, ähm, da ist doch die Frage, warum ist das nur für ein Geschlecht? Ja, das das ist, halte ich schon auch für problematisch. Auch die Stadt Mannheim hat sich zu dem Thema geäußert. Sie sei mit dem Omar al faruk center im Gespräch. Die Moscheegemeinde hat die städtische Beauftragte für die Koordination der Mädchenarbeit im Jugendamt zu der Veranstaltungsreihe eingeladen und Interesse an weiterem Austausch und Dialog signalisiert. Die Beauftragte hat die Einladung angenommen und wird an Mädelsabenden teilnehmen. Bei dem Gespräch wurde auch vereinbart, dass ein vergleichbares Veranstaltungsangebot für männliche Jugendliche sinnvoll ist. Nach Gesprächen mit der Stadt und anderen Beteiligten habe man aber beschlossen, die Reihe in enger Abstimmung mit den Behörden und unter Beteiligung einer Vertreterin des Jugendamts neu zu starten.